നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലാണ് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും പുതുമയാർന്ന ചിന്തകളും ഉടലെടുക്കുന്നത് നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിന് സന്തോഷവും ആരോഗ്യത്തിന് ആയുസും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു പുത്തൻ ചിന്തകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പക്ഷേ സോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളൂ അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുളക് പൊടിയും ഇരിപ്പുണ്ട് പഞ്ചസാരയും ഇരിപ്പുണ്ട് പട്ടയും ഇരിപ്പുണ്ട് ഗ്രാമ്പുവും ഇരിപ്പുണ്ട് ഉള്ളി ഇരിപ്പുണ്ട് ആകെ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഏ ഗസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ടൻ കാപ്പി പോലെ ഒരു സാധനം ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ് പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക യുണീക്കും ഡിഫറെന്റും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചരിത്രങ്ങൾ കുറിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നൊരു ബീട്രൂട്ട് കെച്ചപ്പ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മുളകുപൊടി <laughs> 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 ഒളിവ് ഓയിൽ ആണ് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ബീട്രൂട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും ഒന്ന് ഷോർട്ടേജ് ചെയ്യും അധികം കളർ കൊടുക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യും അതെ എന്നിട്ട് ആ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ ബീട്രൂട്ടിന്റെ കുക്കിംഗ് ലിക്വിഡ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് അത് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യും വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആക്ച്വലി ഈ ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്താ പറയുക ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും അതിലും ബീട്രൂട്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പൊ അണിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതെ അതെ കറക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് സൈഡായിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇച്ചിരി സ്പൈസ് സ്പൈസിനെസ് ഒരു ഇച്ചിരി പുളിപ്പൊക്കെ വന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്വീറ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു റോ ഫ്ലേവർ എല്ലാം പോയി ഇനി നമുക്ക് ആ ഹോൾ സ്പൈസസ് അതായത് സിനിമൺ ആൻഡ് ക്ലോവ് ക്ലോവ് സോസിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചിട്ടാണോ അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര കുറച്ചധികം ഷുഗർ വേണം ഷുഗർ കുറച്ചധികം വേണം ബിക്കോസ് കെച്ചപ്പാണ് സ്വീറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് 
കയറി നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ കുറച്ചധികം ആഡ് ചെയ്യണു സ്വീറ്റ് സൈഡ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്കും ഷുഗർ ആവശ്യമാണ് ഷുഗർ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ആ ഒരു ആ ഒരു അതെ അതല്ലേ വാട്ടറി ആയി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കേ ഓക്കേ ഫൈൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനി വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബീട്രൂട്ട് ഇല്ലേ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് അതെ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കെച്ചപ്പ് ഇവിടെ ബോയിൽ ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി ഇനി ഓരോ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി റെഡി ആണ് സോ ബിഫോർ വി ഡൂ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് റീക്കാ ബീട്രൂട്ട് കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായി ആദ്യമായി പാനിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇഞ്ചി മുളക് പൊടി എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പട്ട കരയാമ്പു ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ച വെള്ളം എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറിയൊരു ബോയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര വിനാഗിരി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക നന്നായിട്ട് ബോയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും നന്നായിട്ട് തിള വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ബീട്രൂട്ട് <laughs> 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 നോർമലി നമ്മൾ കെച്ചപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് തണുപ്പോട് കൂടി ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് തിളയ്ക്കുന്ന കെച്ചപ്പ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആട്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്വീറ്റിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ എല്ലാവരും ഈ ബീട്രൂട്ട് കെച്ചപ്പ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു അടിപൊളി ഡിഷുമായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ ബൈ ഷെഫ് രാജിൽ തയ്യാറാക്കിയ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീട്രൂട്ട് കെച്ചപ്പ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈസ് കാരമൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് കാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ സാധികയും ബ്ലസ്സിയും എത്തുന്നു സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു റെസിപ്പിയുമായി ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം സാധിക താങ്ക് യു ബ്ലസ്സി സോ നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇന്ന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈസ് കാരമൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം നമ്മള് ബസുമതി റൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ബസുമതി റൈസ് നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധിക പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് അത് റെഡി ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമൂലിന്റെ ഖീ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം പഞ്ചസാര അമൂലിന്റെ മിഠായി മീറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ് 
പിന്നെ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് പട്ട പൊടിച്ചത് ഏലക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സിനിമൻ പൗഡർ ആണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ചൗരി ഇവിടെ ബോയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധ്യത വെച്ചത് നല്ല ടൈം എടുക്കും അതായി വരാനായിട്ട് സോ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പായസം ഖീർ അങ്ങനത്തെ വല്ല കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ആണ് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ എല്ലാം ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ ചൂടോടെ ഒന്ന് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ഒരു മിക്സി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം റൈസ് നന്നായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈസ് നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ റൈസ് ബോയിൽ ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൂ വേറെ മധുരമൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പട്ട പൊടിച്ചത് ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു എരിവ് വരും അപ്പം അത് പഞ്ചസാര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ആവുള്ളൂ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാബുദാനി എങ്ങനെയായി ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ള വെള്ള കളർ കാണുന്നുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കളർ ഇല്ലാതെയായി മാറും അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് വേവിക്കണം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മളങ്ങനെ പാലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നല്ലേ കാരമലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് റൈസിൻ്റെ മിഠായി മീറ്റാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി അതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളിനി ഈ പഞ്ചസാര ആയതിന് ശേഷം കാരമലൈസ് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മിഠായി മീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ റൈസ് അതിലേക്ക് ചേർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പാകം മാത്രം ഒരു പകുതി ലെവലിൽ ഒന്നത് റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതിയാവും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ആയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകമായി കാരമൽ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ അതും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സാബുനരി ഇവിടെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിഠായി മേറ്റാണ് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനൊരു പകുതിയോളം ഭാഗം മിഠായി മേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അടി കട്ടിയിൽ ഒരു പാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണല്ലേ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആ വെള്ളവും മിഠായി മീറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആകുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തിക്ക് ആവാനും സഹായിക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാലൊന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പാലല്ല മിഠായി മീറ്റിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ആ ഷുഗർ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്ന് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബോയിലായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡി ആയിക്കോളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മിഠായി മീറ്റിന് മിക്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അരി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്ന് നന്നായി തിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് അധികം ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല റൈസ് കയറുമ്പോൾ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സാബുനരിയാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാബുദാനി ഞാൻ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാൻ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ നല്ല പാകമായി കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് അതിന്റെ കളർ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ പോയിട്ടും ഉണ്ട്
നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ചൂടിലിരുന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഹീറ്റായി കിട്ടും നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പൊടികളാണ് ഇച്ചിരി മസാല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട പൊടിച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് അത് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് ഇനി ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് ഇനി ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നെയ്യ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും നേരെ ഫുൾ ആയിട്ട് നെയ്യോടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കാരമലൈസ് അത് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മിക്സ് ഒന്ന് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നൂല് നൂലായിട്ടാ വരിക അതൊന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഡിസൈൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായി അല്ലേ ഈ ഇപ്പം ഈ ചൂടുള്ള സാധനം വരുന്ന സമയത്ത് അത് പാകമായി ലൂസ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒന്ന് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന പാകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവാ വേണ്ടത് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം റൈസ് ക്യാരമൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചൗവരി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പാനിൽ ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച റൈസ് ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്യുക ഷുഗറും കുറച്ച് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കളർ മാറി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിനെ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേറൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മിഠായി മീറ്റും വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പാനിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അതിനെ കുറുകാൻ ഒന്ന് തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ നമ്മളൊന്ന് കളർ ചേഞ്ചിന് ഒരു അല്പം മധുരത്തിനും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക റൈസ് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതും കൂടി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി വെച്ച സാബുദാനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ജീരകം എന്നിവ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമൂലിൻ്റെ ഘീൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസിൻ്റെ പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നേരത്തെ റേറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ജീരകം റൈസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക സെർവ് ചെയ്യുക റൈസ് ക്യാരമൽ റെഡി അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ക്യാരമൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സ്പൈസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ല സ്പൈസസിൻ്റെ പൊടി ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ജീരകം അതെല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായി അതിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനത്തെ സ്പൈസസ് നമ്മൾ സ്വീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ റെയറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു വെറൈറ്റി ആ സ്പൈസസിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിഷ് എന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഹൽവ അല്ലേ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു കുറേ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടി താങ്ക്സ് ഇനിയും ഇനിയും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാം അപ്പോൾ ഇതും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ സാധിക്ക് തയ്യാറാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയും തോറും കൂടുതൽ നന്നാകുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും പല ഐറ്റംസും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ആശംസകൾ നേരുന്നു സ്നേഹ
മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അല്പം വെള്ളത്തിൽ കൽക്കിയതും ചേർത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് അര ടീൻ മിഠായി മേറ്റ് കൂടി ഒഴിച്ച് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ആറുമ്പോൾ ഉരുളകളാക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ വൈബാസേഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിത രീതി എല്ലാവരും ശീലമാക്കുക വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ